আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেলটি 13 নো মূল সংবাদ আপনাদের সাথে আছি আমি নাহিদা রিন্থি শুরুতেই জানিয়ে দেব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রধান শিরোনাম 2020 সাল থেকে লালমনিরহাটের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম শুরু ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই আহত চার এবং রাজশাহীতে বংশজীবীদের সাথে জেলা প্রশাসকের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রধান শিরোনাম এবার নিয়ে যাব পুরো খবরে ইসলামিক ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড 2020 সালে জানুয়ারি মাস থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হবে লালমনিরহাটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন এন্ড এরোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের লালমনিরহাট প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলমের তথ্যে জানা যায় বৃহস্পতিবার বিকেলে লালমনিরহাট বিমান বাহিনী ইউনিট কার্যালয়ে ক্যাম্পাসের স্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক থেকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এয়ার চিফ মার্শাল মসুদ্জামান সেনিয়াবদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি এয়ার ভাইস মার্শাল এ এইচ এম ফজলুল হক সহ লালমনিরহাট জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নির্মাণের জায়গা নির্ধারণ করা হয় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের দেলদুয়ার উপজেলার ডুবাইল ইউনিয়নে পুলিশ লাইন রোড এলাকায় মাইক্রোবাস দুর্ঘটনা দুজন নিহত হয়েছেন এতে অন্তত চারজন আহত হয়েছে আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে তেইশ অগস্ট শুক্রবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেন টাঙ্গাইল প্রতিনিধি তারিকুল ইসলাম তাহের গোড়াই হাইওয়ের থানার উপপরিদর্শক মাতে রহমান জানান পাবনা থেকে ছেড়ে আসা একটি মাইক্রোবাস মহাসড়কের দেলদুয়ার উপজেলার ডুবাইল ইউনিয়নের পুলিশ লাইন রোড এলাকায় পৌঁছালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ড্রাম ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় এতে মাইক্রোবাসে থাকা ড্রাইভার সহ ছজন আহত হয় আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে ডাক্তার দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন নিহতরা হলেন পাবনা জেলার আট ঘড়িয়া উপজেলার আব্দুল রাজ্জাক ও একই উপজেলার কাদের হোসেন মেম্বার রাজশাহীতে জলমহলে মৎস্য উৎপাদন ও জলমহলের আয়তন রক্ষা সহ মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার সময় জেলা প্রশাসকের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গোদাগাড়ি প্রতিনিধি অলিউল্লাহ জানান রাজশাহী কেন্দ্র মৎস্যজীবী সমবার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ ফরিজুল ইসলামের সভাপতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হামিদুল ঘোষ এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কেন্দ্র মৎস্যজীবী সমবার সমিতি লিমিটেডের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনরুল ইসলাম বিশ্বাস সহ মৎস্যজীবীগণ এ সময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী নদ নদী খাল বিলে মাছ চাষ করে মৎস্য সম্পদ আরও বাড়াতে হবে এবং অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করে বিদেশে যেন রপ্তানি করা যায় সেজন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার এলেঙ্গা রাজাবাড়ি মহেশপুর এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবার ট্যাবলেট সহ পৃথক অভিযান চালিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ টাঙ্গাইল প্রতিনিধি তারিকুল ইসলাম তাহের জানান গ্রেফতারকৃতরা হল কালিহাতি উপজেলার দক্ষিণ বেতডোবা গ্রামের বিল্লাল হোসেন এবং ঘাটাইল উপজেলার পুকুরিয়াত বইতলা গ্রামের খন্দকার হাসান সারোয়ার মিলন এ বিষয়টি টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার সঞ্জিত কুমার রায় বাইশ অগাস্ট বৃহস্পতিবার প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানান আরও জানা যায় টাঙ্গাইল জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার্স ইনচার্জ মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেনের নেতৃত্বে এসআই নুরুজ্জামান এসআই হাবিব আল নোমান সহ একদল গোয়েন্দা পুলিশ একুশ অগাস্ট বুধবার এলেঙ্গা বাস স্ট্যান্ড ও বিরতিপাড়া থেকে দু হাজার ইয়াবা পিস ট্যাবলেট সহ আসামিদের গ্রেফতার করে এ ব্যাপারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বাদী হয়ে কালিহাতি থানায় পৃথক মামলা দায়ের করেছেন বরিশালে মুলাদি উপজেলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন পরিশীলন পরিষদে এর বারো বছর উপলক্ষে বর্ণাঢ্য যুগপূর্তি উৎসব উদযাপন করা হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৩ থেকে একুশ অগাস্ট আয়োজন করা হয়েছে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং হেলথ ক্যাম্প 
21 আগস্ট মুলাদির বাটামারা ইউনিয়নের চর সাহেব রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরিশীলন পরিষদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পরিশীলন পরিষদের সভাপতি আলম মিয়া স্বপনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান প্রবাসী হাজি মেহেদী হাসান বাবুল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিশীলন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা এস এম আলী আজম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিশীলন পরিষদের উপদেষ্টা নাজমুল নাহার মনিরুল আজম সাবু ফারজানা আক্তার ও নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সহ আর অনেক দর্শক চ্যানেল টি ওয়ান তৃণমূল সংবাদ শেষ করব তবে যাবার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রধান শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই আহত চার এবং রাজশাহীতে মৎস্যজীবীদের সাথে জেলা প্রশাসকের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত তৃণমূল সংবাদ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সময়ের পালা বদলে বদলে গেছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা উন্নয়নে এসেছে গতি বেড়েছে মাথা পিছু আয়ে সময়ের প্রয়োজন এখন উপার্জিত অর্থের নিরাপত্তা ও মুনাফা কিন্তু বিনিয়োগকৃত অর্থ হালালভাবে সঞ্চিত হচ্ছে তো প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা যা পরিচালিত হয় বিজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির নির্দেশনায় সারা দেশে একশো পঁয়ত্রিশটিরও অধিক শাখা দুইটি সাবসিডিয়ারি ও এজেন্ট ব্যাংকিং সহ বিশ্বব্যাপী আটটি এক্সচেঞ্জ হাউস দিয়ে প্রতিনিয়ত মিটিয়ে চলেছে মানুষের ব্যাংকিং চাহিদা এই ব্যাংকে আলওয়াতিয়া ও বুদারাবা পদ্ধতিতে ডিপোজিট গ্রহণ করা হয় এবং বাই মজল বাই মুরাবা ব্যাংকিং সেবায় নিরাপদে থাকুক আপনার উপার্জিত অর্থ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড